இந்த செஷனில் எப்படி ஒரு ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோனை டேக் ஓவர் பண்ணுறதுன்றத பார்க்க போகிறோம் காலையில் நெக்ஸ்டில் எம்எஸ்எஃப் வெனம் யூஸ் பண்ணி நம்ம இப்போ பண்ண போகிறோம் இங்கே வந்து நம்மளோட பேலோட்கான கோட் எழுதியாச்சு ஆண்ட்ராய்டுக்கான பேலோட் நம்ம எழுதிட்டோம் எம்எஸ்எஃப் வெனம் மைனஸ் பி ஆண்ட்ராய்டில் மீட்டர் ப்ராட்டர் ரிவர்ஸ் டிசிபி அண்ட் லோக்கல் ஹோஸ் நம்மளோட அட்டாக்கரோட ஐபி அட்ரஸ் அண்ட் லோக்கல் போர்ட் நம்ம எந்த போர்ட் வேணாலும் செட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் கேபிட்டல் ஆர் அண்ட் அதோட நேம் ஓகே இப்போது எம்எஸ்எஃப் கான்சோல் அப்படின்னு நான் டைப் பண்ணுறேன் இந்த கான்சோலில் தான் நம்ம வந்து லிசனர் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் அந்த பேலோட வந்து நம்ம அந்த ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோனுக்கு நம்ம சென்ட் பண்ணி ஒன்ஸ் அந்த ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோனில் இருக்கிற அந்த அப்ளிகேஷன் கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் ஆகிடுச்சு இன்ஸ்டால் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா இந்த லிசனர் அந்த ஃபோனோட எல்லா டேட்டாவுமே இங்கே கேப்சர் பண்ணிடும் இப்போ எம்எஸ்எஃப் கான்சோலில் என்னோட ஹேண்ட்லர் நான் க்ரியேட் பண்ணுறேன் அதுக்கு யூஸ் மல்டி ஹேண்ட்லர்னு நம்ம டைப் பண்ணணும் மல்டி ஸ்லாஷ் ஹேண்ட்லர் ஒன்ஸ் ஹேண்ட்லரோட கன்சோல் க்ரியேட் ஆன உடனே செட் பேலோட் ஆண்ட்ராய்ட் ஸ்லாஷ் மீட்டர் ப்ரட்டார் ஸ்லாஷ் ரிவர்ஸ் டிசிபி ரிவர்ஸ் அண்டர் ஸ்கோர் டிசிபின்னு நம்ம போடணும் ஸோ நம்ம இங்கே வந்து ஒரு ரிவர்ஸ் டிசிபி மெத்தடில் தான் வந்து அந்த ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோனை டேக் ஓவர் பண்ண போகிறோம் இப்போது அந்த ரிவர்ஸ் டிசிபி ஆப்ஷன்ஸ் நம்ம செக் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த பேலோட் நம்ம க்ரியேட் பண்ணுற லிசனருக்கான ஆப்ஷன்ஸ் நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கும்போது எல் ஹோஸ்ட் அண்ட் எல் போர்ட் ரெண்டுமே இருக்குது எல் ஹோஸ்ட் காலியாக இருக்குது இந்த எல் ஹோஸ்டில் நம்மளோட அட்டாக்கர் ஐபி அட்ரஸ் போடணும் அண்ட் இதே ஐபி அட்ரஸ் தான் அந்த பேலோட்லேயும் இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து அந்த பேலோட் ஒன்ஸ் இன்ஸ்டால் ஆனோடனே நம்மளோட லிசனரை கனெக்ட் பண்ணும் ஓகே இப்போது நான் வந்து எல் போர்ட் அண்ட் எல் ஹோஸ்ட் ரெண்டுமே செட் பண்ணிவிட்டேன் ஓகே இப்போது நான் எக்ஸ்ப்ளாய்ட் இல்லாட்டி ரன் இல்லாட்டி இது ரெண்டுமே நான் கொடுக்கலாம் இந்த ஏபிகேவை வந்து நம்ம அந்த ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோனுக்கு நிறைய டிஃப்ரெண்ட் வேஸில் வந்து நம்ம கொடுக்கலாம் இங்கே நான் வந்து என்னோடய அப்பாச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு வெப் சர்வர் மூலமாக அந்த ஏபிகேவை நான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறேன் இப்போ என்னோடய அப்பாச்சியை நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த ஷெல் டாட் ஏபிகே அந்த ஃபைலை வந்து என்னோட சர்வர் ஃபோல்டரில் போட்டுவிட்டேன் இப்போது அந்த ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோன் இந்த ஐபி அட்ரஸை போட்டாங்கன்னா இந்த ஏபிகே கிடைக்கும் உங்களுக்கு இந்த ஏபிகேவை அவங்க டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணால் போதும் நம்ம கனெக்ட் பண்ணிடலாம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஷ்யூஸ் என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ளே ப்ரொடெக்ட்னு ஒன்று இருக்குது அந்த ப்ளே ப்ரொடெக்ட் வந்து இது மாதிரி வேறு சோர்ஸ்லேருந்து வர ஏபிகேஸை வந்து அலோவ் பண்ணாது ஸோ ஃபார் செக்யூரிட்டி ரீசன்ஸ் இதுமாரி வெளியில் இருக்கிறது அலோவ் பண்ணாது அதனால் சம்டைம்ஸ் அதை நம்ம ஸ்டாப் பண்ணணும் அண்ட் சில ஃபோன்ஸில் வந்து அலோ ஆப்ஸ் ஃப்ரம் அதர் சோர்ஸஸ் அது மாதிரி இருக்கும் அதையும் நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கணும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய ஏபிகே அங்கே இன்ஸ்டால் ஆன உடனே எனக்கு இங்கே அதுக்கான ஆக்சஸ் கிடச்சிருச்சு இதில் வந்து என்னென்னலாம் பண்ணலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா கால் லாக்ஸை டம்ப் பண்ணலாம் எஸ்எம்எஸ்ஸை டம்ப் பண்ணலாம் அடுத்து அதோட ஜியோ லொக்கேஷனை பார்க்கலாம் அடுத்து நம்ம இங்கேருந்து எக்ஸ்டர்னலாக ஒரு ஏபிகேவை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணலாம் இல்லை என்னென்னலாம் அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குதுன்னு லிஸ்ட் அவுட் பண்ணலாம் எல்லாமே பண்ணலாம் இப்போது நான் வந்து அந்த கால் லாக்ஸ் எல்லாத்தையுமே டம்ப் பண்ணியிருக்கிறேன் எனக்கு அந்த கால் லாக்ஸ் ஒரு டெக்ஸ்ட் ஃபைலில் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு ஸோ சேம் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து அதில் இருக்கிற மெசேஜஸ்ஸை எஸ்எம்எஸ் இதெல்லாமே வந்து நம்ம டம்ப் பண்ண முடியும் இன் கேஸ் வாட்ஸ்அப்பில் இருக்கிற இமேஜஸ் அங்கே சென்ட் ஆகிருக்கிறத வந்து நம்மளால் டைரெக்டாக ஃபோல்டர் வழியாக ஓப்பன் பண்ணி அந்த வாட்ஸ்அப் இமேஜஸ் ஃபோல்டர் வழியாக நம்ம அந்த இமேஜஸ் கூட நம்மளால் ஸ்பெசிஃபிக்காக எடுக்க முடியும் ஸோ இந்த டுட்டோரியலில் வந்து நான் உங்களுக்கு ஜஸ்ட் சிம்பிளாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறனால வெப் கேம் அண்டர் ஸ்கோர் ஸ்னாப் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் என்னோட ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் ஒன்று ஓப்பன் ஆகிருக்கு ஸோ அந்த விக்டீம் இது மாதிரி அந்த மொபைலை வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அந்த இன்ஃபர்மேஷனை வந்து நம்மளால் ரிமோட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் டூல்ஸ் மூலமாக இது மாதிரி எடுக்க முடியும் இன்னும் கூட நம்ம வேறு எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கலாம்
இதில் ஸ்க்ரீன் ஷேர் ஆப்ஷன்ஸ் ஸ்க்ரீன் ஷாட் ஆப்ஷன்ஸ் இது எல்லாமே இருக்குது இப்போது நம்ம வந்து ஒரு எஸ்எம்எஸ்ஸை அந்த ஃபோன்லேருந்து வேறு ஒரு நம்பருக்கு நம்ம எஸ்எம்எஸ் நம்ம ட்ரை பண்ண போகிறோம் அதுக்கான கோட் சென்ட் எஸ்எம்எஸ் ஹைஃபன் டி ஃபாலோட் பை அந்த சென்டரோட ரிசீவரோட ஃபோன் நம்பர் இதெல்லாமே கொடுத்து ஹைஃபன் டி டெக்ஸ்ட் என்ன கொடுக்க போகிறோன்ற மெசேஜை நம்ம கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இந்த ஹேக் ஆன அந்த ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோன்லேருந்து அந்த ரிசீவருக்கு இந்த மெசேஜ் போயிடும் இந்த ப்ராசஸ் எதுவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோன் வச்சுருக்கிற அந்த யூஸருக்கு தெரியறதுக்கான வாய்ப்பு சுத்தமாக கிடையாது ஏன்னா பேக்ரவுண்டில் இந்த அப்ளிகேஷன் ரன் ஆகிட்டு இருக்க போது இது வந்து ஃப்ரண்ட் ஃப்ரண்ட் ஸ்க்ரீன்லேயோ இல்லை இது வந்து ஒரு ஒரு முக்கியமான ஒரு அப்ளிகேஷனாவோ இல்லை இது மாதிரி இந்த டேட்டா எடுக்குது அது மாதிரி அது மாதிரியான எந்த வித சஸ்பீஷியஸான ஆக்டிவிட்டீஸுமே இருக்காது எல்லாமே வந்து சைலண்ட்டாக பேக்ரவுண்டில் ரன் ஆகிட்டு இருக்கும் ஆனால் பிளே ப்ரொடெக்ட் இருந்ததுன்னா இது மாதிரியான ஏபிகேஸ் வந்து நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் அலோவ் பண்ணாது மேபி நம்ம ஒரு வேளை ஒரு ஹை லெவல் என்கிரிப்ஷன் இல்லாட்டி மல்டிபிள் இட்டரேஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணி என்கிரிப் பண்ண ஒரு பேரோட நம்ம யூஸ் பண்ணோன்னா அங்கே நமக்கு இது மாதிரியான பைபாஸ் அந்த ஆன்டி வைரஸோ இல்லை பிளே ப்ரொடெக்ட் அப்ளிகேஷன்ஸை பைபாஸ் பண்ணுறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது ஓகே ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா நீங்கள் வந்து எப்போனாலும் அந்த கமெண்ட் பாக்ஸில் எனக்கு மெசேஜ் பண்ணி நீங்கள் கேட்கலாம்